ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ഓഫ് കേരള ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇടിച്ചക്ക കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു തോരൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഈ തോരൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇടിച്ചക്ക മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇടിച്ചക്കയാണ് ഇടിച്ചക്ക മുഴുവനായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അരിഞ്ഞെടുത്ത ഇടിച്ചക്ക കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇടിച്ചക്കയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പൊക്കെ എല്ലായിടത്തും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വയ്ക്കാം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വീസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ കൂടി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് നാളികേരം ഞാനിവിടെ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് പച്ചമുളകും പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചമുളക് ആറ് വലിയ സൈസ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി നല്ല ജീരകം ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല സാധാരണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് എരിവൊന്നും കൂടുതലാവില്ല കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇടിച്ചക്കയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പിന്നീട് ഞാനിതിൽ എക്സ്ട്രാ എരുവിനായിട്ട് മറ്റൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അധികം പച്ചമുളക് എടുത്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും നാളികേരം ചിരുവി ഇതെല്ലാം ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുത്തത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടിച്ചൊക്കെ എന്തായെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് വിസിൽ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇടിച്ചൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തവി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ്റ് ആക്കി കുത്തി ഉടച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇടിച്ചൊക്കെ തോരന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാളികേരത്തിൻ്റെ മിക്സ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നമ്മുടെ നാളികേരമൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ്
കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ലീഫ് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന തോരൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇടിച്ചൊക്കെ തോരൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചോറിനൊക്കെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സും കമൻറ്റൊക്കെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും താങ്ക് യു